ഹായ് ഓൾ ലക്കം മോംസ് കിച്ചണിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് കേക്കിന് ആവശ്യമായ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര മിക്സിയുടെ ജാറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പൊടിക്കണം അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വേണം നമുക്കത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഞാനിതിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതാ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം എടുത്ത് ചൂടാക്കണം നമുക്ക് ആ ചൂടാക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രം വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബട്ടർ ഒന്ന് ചൂടാക്കാനാണ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണെങ്കിൽ ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും അത് അടിയിലെ വെള്ളത്തിൽ ചൂടായി നന്നായിട്ട് അത് ഉരുകി വരും അത് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഉരുകുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടിപ്പം ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ആണ് ഞാൻ എടുത്ത കപ്പിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഇതേപോലെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ കണക്കിന് ഇതേപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക കട്ട പിടിക്കാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവും നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു കളറായി കിട്ടും ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഒരു രണ്ട് ടേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം കളറൊക്കെ ഏകദേശം ചോക്ലേറ്റ് കളറിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാരയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി ഉള്ളതിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറേച്ച് കുറേച്ചയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ കലക്കിയെടുക്കുക കട്ട പിടിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറേച്ച് കുറേച്ച് ഓരോരോ സ്പൂണായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വേണം നമുക്കത് ലൂസാക്കി എടുക്കാൻ അതിപ്പം കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ടത് ലൂസായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പുറത്ത് ഇറക്കി വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം നന്നായിട്ട് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാവും അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഒഴിക്കാൻ കണക്കിനുള്ള ക്രീമാണ് അപ്പം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ക